এসএসসি 2022 সালের শিক্ষার্থীরা তোমাদের দশম সপ্তাহের প্রশ্নগুলো আমাদের চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে আজকের ভিডিওতে আমরা সেই অ্যানসারগুলো দেখব তোমরা অলরেডি প্রশ্নগুলো দেখে নিয়েছো যদি যারা প্রশ্নগুলো এখনো দেখোনি তোমরা চাইলে আমাদের চ্যানেলে সেই প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে তোমরা চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারো আর অ্যানসারের ভিডিওগুলো বেশি বেশি বন্ধু বান্ধব শেয়ার করে দিবে যা তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে তো চলো কথা আমরা আমরা কমপ্লিট স্ক্রিন চলে যাই এবং তোমাদের অ্যানসারগুলো দেখে নিই এসসি পরীক্ষার্থীরা যারা দু হাজার বাইশ সালে এসসি পরীক্ষা দিবে তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপার অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখার জন্য আমরা কম্পিটিশন নিয়ে চলে আসলাম এটা তোমার দশম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট টেন্থ উইকে এবং তো চলো আমরা প্রশ্নটি দেখে নেই প্রশ্ন দেখে তারপর আমরা অ্যান্সারে চলে আসি ইংরেজ দ্বিতীয় পত্র এই বিষয়টি বিষয় কোড একশো আট এসএসসি পরীক্ষার্থীদের দশম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা প্রশ্নটি দেখিয়েছিলাম আমাদের চ্যানেলে তো সেখানে সেকেন্ড পেপার থেকে এবং অ্যাসাইনমেন্টের নাম্বার হচ্ছে থ্রি ডিফারেন্সিয়েটিং সিভিস অ্যান্ড রেজিউমস রেজিউম এবং সিভির মধ্যে যে পার্থক্য সেটা এখানে লিখতে হবে এবং এটার জন্য বরাদ্দ করতে নাম্বার হচ্ছে টেন মার্কস এখানে বলা হয়েছে ইনস্ট্রাকশনে দেওয়া আছে যে নাম্বার ওয়ান কালেক্ট অ্যাট লিস্ট টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিভিস অ্যান্ড আর রেজিউমি ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস সাস সাস ইন্টারনেট বুকস টিচার্স ফ্যামিলি মেম্বার্স এসেছা মানে যে কোনো জায়গা থেকে ইন্টারনেট হতে পারে বুক হতে পারে টিচার হতে পারে যে কোনো জায়গা থেকে তোমাদের দুইটা ডিফারেন্ট টাইপের সিভি এবং রেজিউম কালেক্ট করতে হবে সিভি দুইটা এবং রেজিউম দুইটা নাম্বার টুতে বলা হয়েছে কালেক্ট করার পর যেটা করবে প্রিপেয়ার অফ পোস্টার উইথ অ্যাট লিস্ট টু টাইপস অফ সিভি অ্যান্ড রেজিউমি অনেক কমেন্ট করবা তাই আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এটা এই অ্যাসাইনমেন্টটা পোস্টার করাটাই ব্যাটার পোস্টার বলতে আমরা এ ফোর্স সাইজের পেপার বোঝাই না এ পোস্টার বলতে আমরা বোঝাই যে আমাদের যে আর্ট পেপার রয়েছে সে আর্ট পেপার করতে পারো সেটা সবচেয়ে ব্যাটার হবে আর যদি তোমরা আর্ট পেপার না থাকে এখানে কিন্তু আর বলা আছে যে আর্ট পেপার যদি না থাকে তাহলে তোমরা হোয়াইট পেপার আমরা যেগুলো হচ্ছে নর্মাল যে হোয়াইট পেপার ছোট এ ফোর সাইজের যে পেপার যেটা দিয়ে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট করি সেটা দিয়ে আমরা করতে পারি আচ্ছা প্রিপেয়ার পোস্টার উইথ অ্যাট লিস্ট টু টাইপস অফ সিভি অ্যান্ড রেজিউমি দুই ধরনের সিভি এবং দুই ধরনের রেজিউমি নিয়ে আমরা এখানে পোস্টারটি তৈরি করব নাম্বার থ্রি বলা হয়েছে আইডেন্টিফাই দেয়ার ডিফারেন্সেস তারপর তাদের ডিফারেন্সগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে তাদের কী কী ডিফারেন্স রয়েছে এখানে বলা হয়েছে লার্নার্স উইল ইউজ নর্মাল হোয়াইট পেপার টু প্রেজেন্ট মডেলস অফ সিভি অ্যান্ড রেজিউমি সিভি এবং রেজিউমির যে মডেল আছে এটা লেখার জন্য বা এটা ইয়ে করার জন্য উপস্থাপন করার জন্য আমরা এ ফোর সাইজের পেপার ইউজ করতে পারি নর্মাল যে হোয়াইট পেপার অ্যান্ড টু অ্যান্সার কোয়েশ্চেন্স নাম্বার টু অ্যান্ড থ্রি দুই এবং তিন এই দুইটারই অ্যান্সার দেওয়া লাগবে কারণ এক নাম্বার তো হচ্ছে কালেক্ট করা এখানে তার কোনো অ্যান্সারের বিষয় না যাই হোক তো তোমরা চাইলে পোস্টার পেপার মানে আর্ট পেপার যেটা সেটাতে অ্যান্সার করতে পারো আর যাদের সেটাতে সমস্যা বা সেটা দরকার নাই তুমি এ ফোর সাইজের পেপারেও অ্যান্সার করতে পারবে যার যেটা খুশি সেটাই অ্যান্সার করতে পারবে চলো এবার আমরা অ্যান্সারে চলে যাই যদি এখানে প্রথমেই আমরা অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি লিখবো ক্লাস এস সি সাবজেক্ট কোড ওয়ান সাবজেক্ট ইংলিশ সেকেন্ড পেপার অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার থ্রি অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল ডিফারেন্সিয়েটিং সিভিস অ্যান্ড রেজিউমিস রেজিউম এবং সিভির মধ্যে পার্থক্য প্রথমে আমরা সিভি দেখাবো প্রথম আমাদেরকে বলেছে দুই ধরনের সিভি কালেক্ট করতে সিভি লিখতে বা দুইটা সিভি আমাদের এখানে আনতে বা দুইটা সিভি আমাকে দেখাইতে হবে তো প্রথমে আমি যে সিভিটা দেখাবো দুইটা দুই রকম হইতে হবে তো স্কারিকুলাম বিটা নেইম লাইলা আজাদ তোমরা তোমার নিজের নাম এখানে দিতে পারো বা এখানে যেভাবে আছে সেভাবে লিখতে পারো তোমাদের ইচ্ছে তো ফর্মেটটা এরকম হইতে হবে এটা যেরকম আছে সেরকম দেখতে হবে হইতে হবে তো নেইম লাইলা আজাদ হাজব্যান্ডস নেইম এ কে আজাদ প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস হাউস জিরো এইট রোড সেভেন টু বারিদারা গুলশান ঢাকা ওয়ান টু ওয়ান টু পারমানেন্ট অ্যাড্রেস ভিলেজ চুনকুটিয়া পোস্ট অফিস খেজুরবাগ পিএস কেরানীগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ঢাকা ডেট অফ বার্থ একুশ জুন উনিশশো ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি বাই বার্থ মেরিটাল স্ট্যাটাস ম্যারিড এখানে এই যে ডেট অফ বার্থ তোমার নিজেদের ডেট অফ বার্থ দিতে পারো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান এবারে শিক্ষাগত যোগ্যতায় এক্সাম তারপর বর্তী কলামে ডিভিশন বা ক্লাস গ্রুপ ওর সাবজেক্ট বোর্ড অর ইউনিভার্সিটি ইয়ার এম এ তখনকার সময়ে ফা ডিভিশন যেটা ছিল ফার্স্ট হয়েছে এবং গ্রুপ ওর সাবজেক্ট ইংলিশে সে পড়েছে এবং বোর্ড ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইয়ার নাইনটিন নাইনটি সেভেন করেছিল ফার্স্ট হয়েছিল ইংলিশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি নাইনটিন এসএসসি সেটা ফার্স্ট হয়েছিল আর্টস থেকে এবং বোর্ড ছিল ঢাকা বোর্ড নাইনটিন নাইনটি ফার্স্ট হয়েছে আর্টস থেকে ঢাকা বোর্ড নাইনটিন তো
কম্পিউটার অপারেটিং কম্পিউটার অপারেট করতে পারে ইন্টারেস্ট কিসে কিসে আছে ক্লাসিক্যাল মিউজিকে আছে ফাইন আর্টস এগুলোতে আছে কোর্স ডান কি কি কোর্স ডান মানে শেষ করেছো টু ইয়ার্স কোর্স অন ফ্রেন্স ফ্রেন্স ভাষায় দুই বছরের কোর্স শেষ করেছে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটে ফ্রেন্স ল্যাঙ্গুয়েজে দুই বছরের কোর্স করেছে আচ্ছা এমপ্লয়মেন্ট অর এক্সপিরিয়েন্স কী কী এক্সপিরিয়েন্স আছে নাইনটিন নাইনটি এইট টু প্রেজেন্ট এই সময় পর্যন্ত লেকচারার হিসেবে আছে ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ নরডেম কলেজ ঢাকা ঢাকা নরডেম কলেজে লেকচারার হিসেবে আছে আচ্ছা রেফারেন্স হিসেবে আমরা দুজনের নাম দিব একজন নাম দিলাম ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা এবং নাম্বার টু ডক্টর নিয়াজ জামান ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা এটা হচ্ছে একটা কারিকুলাম বিটা একটা সিবি আরেকটি সিবি যেহেতু আমার দুইটা সিবি দিতে দেখাইতে হবে এবং দুইটা রিজিমি দেখাইতে হবে তো তারপর দুই নাম্বার যে কারিকুলাম বিটা যেহেতু দুইটা দুই রকম হইতে হবে একটা একই রকম হওয়া যাবে না দুই ধরনের হইতে হবে তো এইটা আমরা এভাবে লিখছি এটার স্টার্টিং হচ্ছে ক্যারিয়ার অবজেকটিভস দিয়ে শুরু টু বিল্ড আপ মাই ক্যারিয়ার ইন দ্য ফিল্ডস অফ ন্যাশনাল অন অর মাল্টি ন্যাশনাল অর ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি অর এনি আদার অর্গানাইজেশন পার্সোনাল ডিটেলস নেম মোহাম্মদ রফিকুল আলম ফাদার্স নেম মোহাম্মদ রবিউল আলম মাদার্স নেম মিসেস তাহমিনা আলম এই যে নামগুলো আছে নামগুলো কিন্তু তোমরা চাইলে নিজেদের যেই ডিটেলসগুলো আছে নিজের ডিটেলস অনুযায়ী লিখতে পারো প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস টোয়েন্টি থ্রি বাই টু তাজমহল রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা বারোশো সাত ওয়ান টু জিরো সেভেন পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস ভিলেজ মোহনপুর পোস্ট চুয়াডাঙ্গা পিএস কলোরা ডিস্ট্রিক্ট সাতক্ষীরা ডেট অফ বার্থ টোয়েন্টি ফোর্থ জানুয়ারি নাইনটিন এইটি ওয়ান ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি বাই বার্থ জন্মসূত্রে বাংলাদেশি সেক্স হচ্ছে মেল পুরুষ মেন্টালি স্ট্যাটাস সিঙ্গেল রিলিজিয়ান ইসলাম তো ভিডিওটি বেশি বেশি বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করে দাও যা তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে কারণ এইভাবে সুন্দর করে তোমাদের কোথাও এরকম অ্যান্সার দেওয়া হবে না তোমরা জানো তালুক একাডেমি শতভাগ নির্বল অ্যান্সারগুলো এবং বিশেষজ্ঞ প্যানেলের টিচার দ্বারাই এগুলো তৈরি করে থাকে একাডেমিক অ্যাটেনমেন্ট মানে একাডেমিক কী রেজাল্ট করেছে সেটা কিন্তু নেম অফ এক্সাম তারপর বোর্ড অর ইউনিভার্সিটি ক্লাস এটা ক্লাস হবে এটা ক্লাস বানানটা ভুল হয়েছে সি এটা তো আমরা সি এল এ ডাবল এস ক্লাস অর ডিভিশন ইয়ার অফ প্রাসিং এখানে দেখো আগেরটা কিন্তু আমরা উপর থেকে মানে বড় ডিগ্রি থেকে ছোটো ডিগ্রি দিয়ে গেছি কিন্তু এটাতে আমরা ছোটো ডিগ্রি থেকে বড় ডিগ্রির দিকে যাব এসএসসি বোর্ড ছিল যশোর ক্লাস অর ডিভিশন ফার্স্ট ক্লাস ইয়ার অফ প্রাসিং নাইনটিন নাইনটি সিক্স যশোর ফার্স্ট নাইনটিন নাইনটি অনার্স ইন ইংলিশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ক্লাস টু এমএ ইন ইংলিশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ক্লাস টু তারপর আসি আমরা কম্পিউটার স্কেলে কম্পিউটার স্কিল এম এস ওয়ার্ড পারে এম এস এক্সেল ইন্টারনেট ব্রাউজিং এগুলো পারে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কেলের মধ্যে ফ্লুয়েন্সি ব্লোথ ইন বোথ ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি এক্সপিরিয়েন্স দিকে যদি যাই টু ইয়ার্স ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স ইন আর রেপুটেড ফার্ম অ্যাস অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখানে আমরা একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিলাম তোমরা তোমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার ব্যবহার করতে পারো রেফারেন্সেস নাম্বার ওয়ান মোহাম্মদ আলী আজম প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি নাম্বার টু ডক্টর হুমায়ন কবির মেডিকেল অফিসার উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স কলরা সাতক্ষীরা এই দুটো রেফারেন্স আমরা দিয়ে দিলাম এই দুইটা গেলো আমাদের কারিকুলাম বিটা বা সিবি এবার আমরা চলে এসেছি রিজিউমি কারণ আমাদেরকে একটা সিবি দুইটা সিবি এবং দুইটা রিজিউমি দেখাইতে বলছে তো এবার রিজিউমি চলে এসে রিজিউমিটা আসলে কীরকম হতে পারে এখানে কালারফুল আছে তোমরা এখানে কালারফুল না করলে চলবো এই যে ছবির যে বক্স আছে এখানে ছবি লাগানো লাগবে না তোমরা জাস্ট এরকম গোল বৃত্ত করে এখানে জাস্ট ফটো লিখে দিবে ফটো লিখে দিবে আর বাকি যা আছে সব কিছু সিমই রাখবা জন ডই আর কালার করা লাগবে না যেখানে কালার রিং আছে লেখা কালারিং করা লাগবে না তোমরা চাইলে কালার করতে পারো না করলেও সমস্যা নেই জন ডই এখানে তোমার নিজের নামটি দিবা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার এখানে তার বিস্তারিত দেওয়া আছে তোমরা এখান থেকে বিস্তারিত লিখতে পারো বা তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে কিছু এখানে লিখতে পারো তারপর তোমার এখানে ইমেলটা দিয়ে দেবা নিজের তারপর মোবাইল নাম্বার দিবা এখানে এখানে তোমার লোকেশানটা দিবা এখানে তোমার লিঙ্কড ইন আইডি থাকলে যেটা দিবা লিঙ্কড ইন না থাকলে এখানে ফেসবুক দিতে পারো স্কাইপ পিআরডি থাকলে স্কাইপ দিতে পারো ফেসবুক বা তোমার যে যেই সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক আছে সেগুলো এখানে দিতে পারো তারপর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তোমার কী কী ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা এখানে লিখতে পারো নাম্বার ওয়ান আমরা এখানে দিলাম বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার এয়ার স্টেট সলিউশনস রিজিউমে তো অনেক ডিটেলস থাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক ডিটেলস লেখা আছে কারিকুলাম বিটে কি বিটাতে কিন্তু এরকম ডিটেলস থাকে না তো এখানে ডিটেলসটা দেখতে পাচ্ছ কি কী কাজ করেছে সেই কাজের নয় দু
এটা তোমরা লিখতে পারো ল্যাঙ্গুয়েজ কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ সে পারদর্শী ইংলিশ এখানে সবগুলো দাগ করা মানে ইংলিশ সে ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারে স্পেনিশ সে চার দাগ করা মানে মানে ভালোভাবে বলতে পারে এইটি পার্সেন্ট বলতে পারে ফ্রেন্স দুই দাগ করা মানে এখানে সে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কথা বলতে পারে ফ্রেন্স ভাষায় তো তোমরা যে যে ভাষায় পারদর্শী ইংলিশ বাংলা বা হিন্দি যেই যে ভাষায় পড়ে দোষ সেভাবে মার্ক করে দিতে পারো স্কিলসের বেলা আসো অ্যাসিও সে অ্যাসিও করতে পারে ফুল যতটুকু করতে পারে ততটুকু বরাট করেছে পাবলিক স্পিকিং পাবলিকের সামনে কীভাবে কথা বলতে পারে সেটা পুরোটা বরাট করেছে প্রায় নেগোসিয়েশন টিম ওয়ার্ক ডিসিশন মেকিং এভাবে যতগুলো আছে তার স্কিলসের মধ্যে সব স্কিলস সে এখানে দেখিয়েছে অর্গানাইজেশন দিকে যদি যাই এখানে কি কী অর্গানাইজেশনের সাথে সে যুক্ত ছিল আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত ছিল তারপর অনার্স এবং অ্যাওয়ার্ডস ছিল কি কী অ্যাওয়ার্ডস সে পেয়েছে সেগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে তোমরা চাইলে অ্যাওয়ার্ডসগুলো দিতে পারো তারপর আমরা দুই নাম্বার যেই রিজিউমিটি রয়েছে দুই নাম্বার রিজিউমিতে আমরা চলে যাই তোমরা এখানে কিন্তু লিখে নিতে পারো এটাতে রিজিউমি নাম্বার ওয়ান ওটা হচ্ছে রিজিউমি নাম্বার টু আর কারিকুলাম বিটা লেখার ক্ষেত্রেও সেম ওইভাবেই কারিকুলাম বিটা ওয়ান কারিকুলাম বিটা টু আচ্ছা এটা রিজিউমি নাম্বার টু রিজিউমি টুতে আমরা এখানে চার কোনা কারিকে ফটো লিখে দিব শুধু আর এই বাকি লেখাগুলো এইভাবে সেম রাখতে পারি কালার করতেও চাইলে করতে পারো না করলে সমস্যা নেই তারপর লাল কালার না লাল কালি বলে অন্য যে কোনো কালার ব্যবহার করতে পারো জথান স্মিথ এটা হচ্ছে তার নাম তোমরা তোমার নিজের নাম দিতে পারো সেনের অফ ডেভেলপার এবং এরপরে যে জিনিসগুলো আছে এগুলো তার আমাদের ডিটেলস তোমরা তোমাদের ডিটেলস ব্যবহার করতে পারো তারপর এখানে ইমেল ফোন নাম্বার লোকেশান সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে তারপর ওয়ার্ক ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে সেটা দিতে পারে তারপর ওয়েব ডেভেলপার সে কোথায় কোথায় কাজ করেছে একটা হচ্ছে প্রিসিয়াস টেকনোলজি কো এটা একটা তারপর হচ্ছে ভার্চুয়াল সলিউশনস ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি এটা একটা তারপর হচ্ছে কোর্স অ্যান্ড ট্রেনিংস কী কী কোর্স এবং ট্রেনিং সে করেছে তোমরা মূলত জানো যে রিজিউমগুলো দেওয়া হয় জবের জন্য এবং কারিকুলাম বিটারগুলো দেওয়া হয় মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য জানার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আর এগুলো হচ্ছে জবের জন্য তাই ব্যক্তিগত তথ্য এখানে খুবই কম থাকে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সগুলো বেশি থাকে স্কিলসগুলো এখানে খুব বেশি থাকে দেখো এখানে টেকনিক্যাল স্কিলসগুলো দেওয়া আছে সেই স্টিমেল ফাইভ তারপর সি এস এস থ্রি জাভ স্ক্রিপ্ট আই কোয়ারি এগুলো সব ভালোভাবে পারে তো ফুল মার্কিং করা অ্যাডোবি ক্রিয়েটার সুইট হাফ করা ফাফ না প্রায় এইটি পারসেন্ট করা ওয়ার্ড প্রেস এক্সামেল এগুলো এইটি পারসেন্ট করে করা ইন্টারেস্ট বলতে মেশিন লার্নিং ইন্টারেস্ট আছে সেস মানে দাবা খেলায় ভিডিও গেমস রোবটিক্স এগুলো ইন্টারেস্ট আছে এডুকেশান সে কী কী করেছে বিএস ইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এটাতে সে বিএস করেছে আচ্ছা এবার আমাদের ডিফারেন্সে চলে আসতো আমাদের তিন নম্বর প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছিল যে ডিফারেন্স বের করতে হবে যে আইডেন্টিফাই দ্যাট ডিফারেন্সেস আর রিজিউম এবং সিভির মধ্যে কী কী ডিফারেন্স আমরা পেয়েছি তো আমরা লিখতে পারি ডিফারেন্স বিটুইন সিভি অ্যান্ড রিজিউম ক্যালকুলাম বিটুইন সিভি আউটলাইন্স দ্য অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনস রিসার্চেস অ্যান্ড আদার রিলিভেন্ট ডিটেলস অ্যাবাউট আ পার্সন টু রিপ্রেজেন্ট হিম ইন ফ্রন্ট অফ এমপ্লয়ার্স আর এ রিজিউম ইজ টু দ্য পয়েন্ট ডকুমেন্ট হুইচ আন্ডারলাইন্স আ পার্সনস কোয়ালিফিকেশন ফর এ স্পেসিফিক জব হোয়েন ইট কামস টু লেন্থ এ সিভি ইজ মাস লার্জার দ্যান আর রিজিউম রিজিউম হবে আর ই এস ইউএম ই রিজিউম ইট ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু চুজ ওয়ান অফ দ্যাম ইফ ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট দেয়ার ডিফারেন্সেস ইফ অফ এন হ্যাপেন্স মেনি টাইমস হোয়েন ক্যান্ডিডেটস উইদাউট নোয়িং হুইচ ডকুমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড দে সেন্ট হোয়াট ইভার দে have at the time which is the biggest mistake and they can even be disqualified for not sending the desired document jekhane bola hocche je curriculum vitor jeta seta hocche relevant document thake dekho ekjon manusher byaktigoto totthyo thake ekhane ar resume er moddhe tar je totthyo gulo thake shegulo hocche tar qualification er totthyo gulo beshi thake jate she specific job ta khuje pay job ta pete pare ar ekhane arektu kotha bola ache je ekhane যেটা চিনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিফারেন্স জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা যখন জব ইন্টারভিউ দিতে যাবো একজন ক্যান্ডিডেট হিসাবে আমাদের বড় ভুল হয়ে যেতে পারে যদি আমরা যেখানে সিবি দেওয়া দরকার সেখানে আমরা যদি রেজিমি দিয়ে দিই রেজিমির জায়গায় যদি আমরা সিবি দিয়ে দিই আচ্ছা এখন আমাদের কম্পারিজন শার্ট দেওয়া দেখাবো আমরা তো কম্পারিজন শার্ট লিখে আমরা এখানে তিনটে কলম করে নিতে পারি বেসিস ফর কম্পারিজন এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ঘর তারপর হচ্ছে কারি কারিকুলাম বিটা আর রিজিউম কারিকুলাম বিটা কী কী আছে রিজিউমে কী কী আছে মিনিং ফার্স্টে মিনিং আসি কারিকুলাম বিটা বলতে কী বোঝানো হয় যে ডকুমেন্ট কন্টেনিং ইনফরমেশন রিলেটেড টু ইন্ডিভিজুয়ালস পাস্ট কোয়ালিফিকেশন এক্সপিরিয়েন্স স্কিলস কম্পিটেন্সেস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস ইজ নোন এস সিবি ওর কারিকুলাম বিটা এটা হচ্ছে কারিকুলাম বিটা যেটাতে এক্সপিরিয়েন্স স্কিলস তার ব্যক্তিগত তথ্যগুলো খুব বেশি থাকে রি
খুবই ছোট হয় এন্টোমোলজি যদি দেখি ল্যাটিন কম এক্সপ্রেশন হুইজ মিন্স কোর্স অফ লাইফ আর এটার এন্টোমোলজি হচ্ছে এটিমোলজি এ ফ্রেন্স এক্সপ্রেশন হুইজ মিন্স সামারি আর রেফারেন্সেস যদি দেখি এটা রেফারেন্স ইনক্লুড করা থাকে সিবিতে এর রিজিম ইজ রেফারেন্সের প্রয়োজন হয় না নট ইনক্লুডেড লেন্থ যদি দেখি সিবির লেন্থ হচ্ছে টু টু টোয়েন্টি ওর মোর পেজেস কিন্তু রিজিমের পেজ হচ্ছে ওয়ান টু টে ওয়ান টু টু পেজেস ওরিয়েন্টেড টুয়ার্ডস যদি যাই অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান থাকে এটার মধ্যে আর এটাতে নন অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান থাকে অ্যাকাডেমিক ছাড়া কী কোয়ালিফিকেশান আছে সেটা রিজিমের মধ্যে থাকে এডুকেশনের বেলা যদি যাই এডুকেশনের বেলা আমরা দেখতে পাই যে সিবির মধ্যে নো ইটস ইট ইস সেম ফর অল জবস এটা সব জবের জন্য একই রকমই থাকে কিন্তু রিজিমে বলে যদি যাই ইয়েস ইট ক্যান মডিফাইড অ্যাকর্ডিং টু জব যেই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে সেই জবের জন্য তোমার এডুকেশনের কোয়ালিফিকেশানটা কোনটা প্রয়োজন সেটা সেখানে লেখা থাকে রিজিমের মধ্যে পয়েন্ট টু ইউজ কখন আমরা ব্যবহার করি আমরা সিবি ব্যবহার করি অ্যাপ্লাইং ফর অ্যান অ্যাকাডেমিক পজিশন অ্যাডভান্স রিসার্চ ফেলোশিপ এটসেট্রা বাট আমরা রিজিমে কখন ব্যবহার করি অ্যাপ্লাইং ফর দ্য জব অ্যান্ড ইন্টার্নশিপ অর টেকিং পার্ট ইন দ্য জব ফেয়ার এটসেট্রা মডিফিকেশান এক্সপার্ট ইজ দ্যাট মিন্স হোয়াট স্কিলস মেক্স ইউ অ্যান্ড এক্সপার্ট ইন দ্য পার্টিকুলার ফিল্ড আর এটার বেলায় কন্ট্রিবিউশন দ্যাট মিন্স হাউ ইউর ওয়ার্ক মেড আ ডিফারেন্স হোয়ার ইউ হ্যাভ ওয়ার্ট স্ট্রেসেস অন এক্সপার্ট ইজ দ্যাট মিন্স হোয়াট স্কিলস মেক্স ইউ অ্যান্ড এক্সপার্ট আচ্ছা আচ্ছা এটা ডাবল হয়ে গেছে এটা মডিফিকেশন আমার স্ট্রেসেস অন এটা স্ট্রেসেস অন যে এটা আছে এটা হবে না এটা আমরা কেটে দিতে পারি মডিফিকেশন দিয়ে আমাদের কিন্তু এই কম্পারিজেন চারটা শেষ এই ছিল তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার তো ভিডিওটি ভালো লাগলে বেশি বেশি বন্ধু বন্ধু শেয়ার করো যা তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে আজকের মতো এখানে আমরা বিদায় দিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার জন্য